Ano yung nagtatayo? Ba't di mo sa akin sabihin ng totoo? Ano ba nito ba talaga sa iyo, anak ni Gia? Oo. Five million pesos. Pinayarang ko yung bata. Napakamahal. Dapat tinawaran ko. God, you wasted that much money para ano? Mapasama yung bata? Diyan ka mali. Binili ko yung baby para kontrolado ko yung buhay niya para hindi sila makalapit sa atin eh. Anyway. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam na si Michael yun. Na hindi ko nga nakita yung sanggol eh. Nalaman ko na lang na na-adapt na natin siya. So you and you all along. And you kept it for me. Ma! How could you? Hinayaan mo lang akong alagaan at mahalin yung anak ng mga nagtaksing sa akin! Ma, alam ba ni Papa to? Wala. Wala siyang alam. Wala siyang alam. Kaya nga tinulungan ako ng dinong mani mo na itapper yung DNA result. Dahil alam niyang hindi pwedeng malaman ng Papa mo. It will destroy us. Sisirain nyo na manage namin, pati ang pamilya natin. God! Hindi mo naiintindihan ako nga itong sirang-sira eh! Ako yung sirang-sira! Ma! Ano bang klaseng ina ka? Noong una, tinago mo sa akin. Ritin ni John kay Gia. And then now this! You betrayed me! And this is the second time! Because you chose to look at it as a betrayal! Kung titignan mo lang at iintindihin mo na kaya ako naglihim sa iyo because ayokas ang masaktan! Do not sugarcoat the bitter pill, ma. At huwag mo rin takpan ng pabango ang basurang bulok dahil kahit anong mangyari, aalingaso pa rin yun. Katulad ng kabulokan na pinatatanggap mo sa akin! Hindi ko kaya. Then don't! Dapat naglilihim sa iyo. Nagagalit ka. Dapat sinasabi sa iyo ang totoo. Ayaw mo naman ang mamaniwala. Ang hirap maging ina sa'yo! Hindi ko lang kung gagawin ko! Then stop! Stop being a mother to me! Alam mo, ma? Halos na lang ako. Saan ka pupunta? Kay David! Sa asawa mo nang loko sa'yo? Noon! Na ngayon, dalawa na kaming niloko mo! Alam mo, naglolokahan na lang talaga tayo dito eh. Ay, that's going to be the last time na sasalita ka sa'kin ng ganyan. Alam, sa susunod na bastusin mo ako. Ano? Anong gagawin mo? Tina! Tina, kapag naraman ito ng papa mo! Don't worry, ma. Don't worry. Your secret's safe with me. Until further notice. Who is it? Alam mo ni Tina, totoo. Paano? You were careless! Narinig ni Dana ang conversation natin over the phone at nakita niya ang DNA test na dapat dinispose mo na noong una pa lang. Gusto ko na sana sabihin itong lahat kay Adam noon pa. Habang maaga pa. Hindi ko mapakali. You know, Dana, she's impulsive. No. Gagawin natin ang paraan. Hindi pwedeng masira ang pamilya ko. Kakausapin natin si Dana. Gagawin tayo ng paraan para makinig siya. Ang beses ka nang sinakta ni David, hanggang ngayon hindi ka pa natututo, Dana? Bakit pinagsisiksikan mo pa rin ang serino niya sa kanya? Kaginagawa ko lahat na ito para kay Michael. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, asawa ko pa rin si David. Si Michael tsaka si David, they're both my family. And of all people, dapat ikaw nga yung nakakaintindi sa akin kung bakit ko sila pinaglalaban. Magkain pa ang sitwasyon natin. Hindi pa, parehas lang tayo ng sitwasyon. Lahat ng mahal mo sa buhay, ipinaglalaban mo. Ganun lang din yung ginagawa ko. Wala ba kayong kakilala na pwedeng tumulong kay Harry? Malamang meron siyang contact sa ospital para magawa niya lahat ng iyo. Well, wala eh. Wala sa ospital. Nadaan lang kami doon nung nanganak si Gia. Pero may nabanggit siya. Ria? Ria Almendra. Kaklase niya to nung college. Sa ospital ko saan nagtatrabaho si Ria, dapat kami pupunta. Si Ria lang ang kaibigan ni Harry na tiga Cebu. Eh, hindi kaya siya yung nagtitext. Eh, yung nagme-message sa akin. Let's go to Cebu. 
Hindi na, David. Ako na ang pupunta. Shia, anak ko rin yung hinahanap natin. Let me help you. Kumpanya magsasuffer sa mga gusto mong mangyari, tingnan. Hindi naman malaking kawalan si Gia, Manny. Pag nawala si Gia, mababawasan ang problema natin. Kahit mawala ng project si Gia sa Dragon Empire, hindi pa rin ibig sabihin niya na aalis siya. Pero tayo yung pinakamalaking ka-brand alliance nila. Ang dali-daling ipa-blacklist yan sa ibang kumpanya. Ay na! Kino, Manny. Gusto mo ba talaga sabihin ko kay Papa yung ginawa ninyo ni Mama? Just do what she's saying. Harangan mo lahat ng projects ni Gia. Then I will keep my mouth shut. Ma'am, tapusin lang namin yung project sa Batangas site. Hanggang Friday kami nandun ni Patrick. Then I'll be here para samahan si Gia papuntang Cebu. Kailangan ba talaga sumunod doon? Ma'am, alam nga namang hayaan ko lang siya mag-isa. Kawawa naman. Daddy! Daddy! May surprise po kami ni Mami for you! Michael! Huwag mo na sabihin, hindi na magiging surprise. Hindi pa ako tapos. Uh, ano yun? Um, kasi nag-promise ako kay Michael na mag-celebrate tayo since buo na tayo ulit. Um, and cooking dinner for the first time. <laughs> Kaya, stay put ka lang dyan, malapit. Um, Mami Helen, you wanna help me out? Sure! Okay, um, David, sige, akit ka muna. Michael, sama mo muna ang daddy mo, ha? Make sure na hindi niya makikita yung nililuto namin ng Mama Helen, okay? Okay, Mami. Um, ako na lang ang kakausap sa kliyente. Baka pag nakapag-usap kami, is makagawa kami ng arrangement. I guess money really matters now. Samantalang noon, ikaw ang unang-unang nagsasuggest ng pagtitipid. How time flies. Madam Lucy, high quality materials ang gagamitin ko sa furnishing. May sinusunod kaming standards base sa gusto ng kliyente ko. Pangalan ng kumpanya ko ang nakataya dito. I'm sorry, Gia. Pero nung huling usap namin ng client, wala siyang balat na magdagdag pa ng bondo. Pero, Tito Manny, hindi ko pwedeng i-compromise to. Kung tutuusin nga, balik puhunan lang ang quotations na binigay ko sa kanila eh. Then maybe, mas maganda na hindi na lang RJ and I ang mga ako sa project na to. Not a bad idea. After all, Marami naman tayong magagaling na in-house designers. <clears throat> I think I heard my name being called. Nice mo na ba yan lahat? Yes, Chief. Excuse me. Uh, Ma'am Gia, ito nga pala yung marketing proposal para sa project. Meron din ako mga recommendation tungkol sa... Pakibigay na lang sa bagong project head yan. Salamat. Pero hindi na RJ niya maghahawak ng... Condominium project. Ano nangyari? Sino yung bagong project head? Me! So, asan yung mga project files? Kailangan ko kasing pag-aralan eh. Eto. Summer. Kailangan mong tulong? David, I'm willing to give up my life here for you. Di ba matagal mo na rin nung gusto to? Na tumira tayo sa Singapore. Um, it'll take a while lang sa mga papers ko, pero inuna ko na yung papers ni Michael. And sabi nila na it will just take a month since legally adopted mo naman si Michael. Do you know like what I said? This is not the right time. Di mo kailangan pa ako asikasuhin. Ano? Yung anak ni Ligia? Tena. 
David, hindi pa ba kami sapat ni Micah para sa'yo na kailangan hanapin mo pa yung anak niyo ni Gia? Paano na si Michael? Ano na mangyayari sa kanya? Kahit ano pa mangyayari, Michael is my son. Hindi magbabagong pakikitungo ko sa kanya. Ngayon naman pala eh. Edi, let's leave. Umalis tayo dito. Kalimutan na natin lahat. Ito naman talaga yung gusto mo dati pa, di ba? Let's, let's start a new life in Singapore. Hindi ko pwede gawin yun. Anak ko rin ang anak namin ni Gia. Saan? Sorry, David. Uh, hindi kita nasabihan. Uh, Parati ka kasi nasa Batangas. Eh. Family day ngayon sa school ni Michael. Tara na po, Daddy. Pupunta daw po tayo sa park. You have to see. Marunong na po akong mag-bike. Um, David, I know you have prior commitment. So, okay lang kahit kami muna ni Michael. No! Dapat po kasama si Daddy. Please, Daddy. Para po makita ng mga classmates ko, nakasama kayo. Sasabihin na naman po nila na wala akong daddy. Sige, hintayin niyo ako sa labas. Yes! <laughs> Let's go, Michael. Palagi, Mama Helen. Um, I know that I haven't been a good wife to David. Pero sana bigyan niya ako ng chance para bumabi sa lahat. Usapin niya maigi ni David yung mga chances na yan. I know, Tita Helen. Um, it's just that hindi ko alam kasi kung maniliwala pa siya sa akin. Hindi ko alam kung kung makikinig pa siya sa akin. Believe it or not, hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko para sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin si David. Sila ni Michael. Gia! David, akala ko, akala ko hindi ka makakapunta dito. Anak natin ang hinahanap natin. At hindi ako papayag na suluhin mo paghahanap sa kanya. Ma, si, si David? Ah, maaga umalis. Ah, okay. So, natuloy pala sila sa paghahanap ni Gia. Yes, uh, but I told him that, um... It's okay. Tapos na. Nakaalis na sila. Anyway, babalik na muna kami ni Michael sa bahay. Um, nakausap mo na ba si David tungkol dito? Actually, hindi pa. Hindi naman siguro siya magagalit, di ba? Sa sobrang busy niya. And since inaayos na rin namin yung citizenship ni Michael, I think it's best na we'd spend time with Papa more. Um, Dana, sigurado ko ba na yun talaga ang rason? Dada talaga yung baan yung pagdating niya. Okay. You need to cheer to me, okay? Ilang beses mo na sinabi yan, Papa. You know what? Pagdating ni David, pipilitin ko siyang bumalik na lang kami ng Singapore. Sasama ko si Michael. Ano ba yung pinagsasabi mo? Pa, inaayos ko na yung, yung citizenship ni Michael. Kapag na-approve yun, naalis na kami dito. Para hindi na kami masundan yung Gia na yun. Or... I said, you need to cheer to me. Ako ang kakausap sa kanya. For... Ha? Hindi kayo pwedeng umalis ni Michael. Dito lang kayo. For what? Do you want us to suffer? Yun na lang yung paraan. Hindi. Aalis kami. Hey na. Hayaan mo na siya. Hindi ako papayag na ilayo sa akin ng lalaking yun, si Dana at si Michael. No! 
Sa tingin mo ako gusto ko? Hirap na hirap na yung anak natin! Hanggat malapit si Gia, hindi sila matatahimik and the only way for them na makapagsimula ulit is for them to get away since wala kang magpalang nila yung si Gia. Dina deserves to be happy. Hindi lang si Gia. Daddy, what time ka po uwi? I miss you. Medyo late pa eh. Sorry, anak, ha? Uwi ka na po agad, Daddy. I miss you already. Please, please, please. Sige, I'll do my best. Sige po, bye-bye po. Ano sabi? Huh? Oo daw po. Yes, sir.